Hi, this is Vamshi. Please subscribe Bible Unknown Facts Telugu YouTube channel. పదహారు పదిహేడు మరియు పద్దెనిమిదవ శతాబ్దాల సరైజాక్ న్యూటన్ జాన్ డాల్టన్ జేమ్స్ రెస్కోట్ లాంటి శాస్త్రవేత్తలు ఈ ప్రకృతిని అధ్యయనం చేసి ఈ ప్రకృతిలో కొన్ని శక్తులు ఉన్నాయని ఈ శక్తుల వలనే ప్రకృతి నడుస్తుంది అని వారు తమ పరిశోధనల ద్వారా తెలియజేశారు దీనిని ఎనర్జీగా వారు తెలిపారు శక్తిని సృష్టించలేరు శక్తిని నాశనమూ చేయలేరు అని వారు తమ పరిశోధనల ద్వారా తెలుసుకున్నారు ఈ ప్రకృతి మూడు ప్రధాన శక్తుల ద్వారా నడుస్తుంది అని వారు తెలియజేశారు అవి ఒకటి లైట్ ఎనర్జీ రెండు హీట్ ఎనర్జీ మూడు సౌండ్ ఎనర్జీ ఈ మూడు శక్తులు ప్రకృతిలో ఉన్నవి గనుకనే ఈ సృష్టి నడుస్తుంది అని ఈ శక్తులు జీవకోటికి ప్రధానమైన ఆధారము అని వీటి వలననే జీవులు బ్రతుకుచున్నాయి అని వీరి పరిశోధనల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ శక్తులను మేమే కనుక్కున్నామని ప్రపంచానికి వారు చెప్పుకున్నారు ఈ ప్రపంచమంతా ఒప్పుకున్న ఒకే ఒక్క సిద్ధాంతం బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ దీనిని కూడా నమ్మని కొన్ని వర్గాల వారు కూడా ఉన్నారు బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీకి ముఖ్యమైనది స్టీఫెన్ హాకింగ్ కనుక్కున్న స్టడీ స్టేట్స్ థియరీ దీన్ని నమ్మేవారు కూడా చాలా మందే ఉన్నారు స్విట్జర్లాండ్ జెనీవాలో శాస్త్రవేత్తలు ఒక ప్రాజెక్ట్ ను చేపట్టారు లార్జ్ హార్డ్ అండ్ కొలైడర్ అని అంటారు ఇక్కడ జరిగిన ఈ పరిశోధనలు చాలా పెద్ద పరిశోధనలు భూమి పైభాగం నుండి సుమారు వంద మీటర్ల లోతులో పదిహేడు కిలోమీటర్ల పొడవైన ఒక సొరంగమును తవ్వి రెండు కణాలను డీకొట్టించి జరిగే విస్ఫోటనం ద్వారా ఈ విశ్వం యొక్క పుట్టుక రహస్యాన్ని ఛేదించాలని శాస్త్రవేత్తలు అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ జరిగే పరిశోధన ద్వారా ఈ కణాన్ని అణువుగా విడగొట్టి అణువును పరమాణువుగా విడగొట్టి పరమాణువును విడగొడితే వచ్చే శక్తి లేదా శబ్దం ద్వారా వచ్చే విస్ఫోటనం దాని ద్వారా వచ్చే లేదా ఏర్పడే దానిని చూడాలని ఈ పరిశోధనను శాస్త్రవేత్తలు ప్రారంభించారు బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగినప్పటి నుంచి సంభవించిన పరిస్థితులు వాటిని కనుగొనుటకు శాస్త్రవేత్తలు ఈ పరిశోధనను ప్రారంభించారు ఐదు వేల ఒక వంద మంది శాస్త్రవేత్తలు ఈ ప్రాజెక్టు లో పాల్గొన్నారు ప్రపంచ దేశాల శాస్త్రవేత్తలందరూ రెండు టీమ్స్ గా డివైడ్ అయిపోయారు ఒకటి అట్లాస్ అని రెండు సిఎన్ఎస్ అని ఈ రెండు టీమ్స్ మొదటి టీమ్ లో మూడు వేల మంది మరియు రెండవ టీమ్ లో రెండు వేల ఒక వంద మందిగా విడిపోయారు ఈ ప్రాజెక్టు కోసం వారు ఖర్చు చేసిన మొత్తం రూపాయలు ఇరవై ఒక్క వేల కోట్లు ఈ శాస్త్రవేత్తలందరూ చేసిన ఈ పరిశోధన ద్వారా వారు సాధించినది ఒక చిన్న విషయం మాత్రమే అంటే కొండను తవ్వి ఎలుకను కాదు ఎలుక తోకను పట్టుకున్నట్లు ఈ విశ్వం పన్నెండు స్తంభాల మీద ఆధారపడి ఉందని ఈ ప్రకృతి నిర్మాణానికి పన్నెండు మూల స్తంభాలు ఉన్నాయని వాటినే ఎలిమెంటరీ పార్టికల్స్ అని కూడా వీరు తీర్మానించారు వీటిలో పదకొండు కణాలను మాత్రమే మేము పట్టుకున్నామని అవి కూడా ద్రవ్యరాశి లేని కణాలు అని ఈ ద్రవ్యరాశి లేని కణాలకు ఒక కణము ద్రవ్యరాశినిచ్చి నడిపిస్తుందని ఆ కణము ఎలా ఉంటుందో వారికి తెలియదని వారు అన్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో పీటర్ హిక్స్ అనే శాస్త్రవేత్త ఈ కణాలకు శక్తినిచ్చేది పన్నెండవ కణమేనని అది ఎప్పటికింకా కనుగొనబడలేదు అని అతడు చెప్పాడు అతని పేరు మీదుగానే ఈ కణానికి హిక్స్ పార్టికల్ అనే పేరును పెట్టారు ఆ తర్వాత ఈ పన్నెండవ కణాన్ని కనుగొనుటకు రెండు వేల మూడులో ఈ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించారు రెండు వేల ఎనిమిది కల్లా ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసి జులై నాలుగవ తేదీ రెండు వేల పన్నెండుకు ఫలితాన్ని సాధించామని వారు అన్నారు ఈ థీరీని స్టాండర్డ్ మోడర్న్ థీరీ అని కూడా అంటారు ఈ థీరీని నమ్ముతున్న వారే ఈ శాస్త్రవేత్తలందరూ ఈ థీరీ ప్రకారం వారు నిర్ధారించిన థీరీ కూడా సరైనదని మేము చెప్పలేము దీనికంటే గొప్ప థీరీ కూడా ఉండవచ్చు అని ఆ శాస్త్రవేత్తల బృందంపై హెడ్ ఒక ఆమె తెలిపారు చివరిగా ఒక్క విషయాన్ని మాత్రం మేము చెప్పగలం ఈ ఇరవై ఒక్క వేల కోట్ల రూపాయల ప్రయోగం ద్వారా మానవాళ్ళకి ఏవైనా ఉపయోగం ఉంది అంటే ఉందని చెప్పలేము లేదని చెప్పలేమని ఆమె అన్నారు ఇప్పుడు బైబిల్ ఏం చెబుతుందో కూడా చూద్దాం ప్రసంగి గ్రంథం ఒకటవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనం చూస్తే ప్రకృతిలో జరుగుతున్న వాటిని మనుషులు ఎప్పటికీ వివరించజాలరు అని బైబిల్ చెబుతుంది కానీ శాస్త్రవేత్తలు మాత్రం వారి ప్రయత్నాలను వారు చేస్తూనే ఉన్నారు మనం చూస్తున్న ఈ ప్రకృతి మనిషి ఎప్పటికీ కూడా సాధించలేడు అందుకే యోగ గ్రంథం ఇరవై ఆరవ ఉదయం పద్నాలుగు వచనంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ ప్రకృతి ఆయన కార్యములలో స్వల్పమైనది మనము చూచుచున్న ఈ క్రియలన్నీ కూడా మిక్కిల గుసగుస శబ్దము లాంటివి అని ఆయన మహాబలమును గ్రహింపగలవాడు ఎవడు అని యోగు గారితో చెబుతున్న మాటలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇరమయ గ్రంథం ఎనిమిదవ ఉదయం తొమ్మిదవ వచనంలో వారి దేవుని వాక్యం నిరాకరించువారు వారి జ్ఞానం ఏపాటిది అని 
దేవుడు శాస్త్రవేత్తలను అడుగుతున్నాడు వీరు చేస్తున్న పరిశోధన ద్వారా నిజంగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విస్మరించి దైవ కణము కోసం అన్వేషిస్తున్నారు ఇలా ఉండగా దీనిపైన పరిశోధనలు అనేక కోడాలలో జరుగుతూనే ఉన్నాయి పదిహేడవ తేదీ సెప్టెంబర్ రెండు వేల పద్నాలుగులో ప్రముఖ ఖగోళ శాస్త్రవేత్త స్టీఫెన్ హాకింగ్స్ చెప్పినది విన్న శాస్త్రవేత్తలు మరియు ఈ ప్రపంచం నిజంగా ఆశ్చర్యపోయింది అదేమిటంటే బిగ్ బ్యాంగ్ జరగడానికి ఈ పార్టికల్ అనేది విస్ఫోటనం జరిగిందని అదే పార్టికల్ మరలా ఈ భూమి మీద ఢీకొట్టించడం వలన ఈ విశ్వమే నాశనం కావచ్చునే ఒక భయంకర నిజాన్ని ఆయన బయట పెట్టాడు విశ్వంలో అన్ని రకాల పదార్థాలకు ద్రవ్యరాశి ఆకారం పరిమాణాలకు కారణమని భావిస్తున్న దైవకణం జోలికి వెళ్తే విశ్వ వినాశనం తప్పదని బ్రిటన్ కు చెందిన ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్త స్టీఫెన్ హాకింగ్ హెచ్చరించారు అత్యధిక శక్తి స్థాయిల వద్ద ఈ హిగ్స్ బోసాన్ స్థిరత్వాన్ని కోల్పోతుందని ఆయన వెల్లడించారు అదే గనక జరిగితే విశ్వం కాలం అకస్మాత్తుగా ధ్వంసం అయిపోతాయని స్టీఫెన్ హాకింగ్ స్టార్మస్ అనే పుస్తకం ముందు మాటలో స్పష్టం చేశారు అంటే బిగ్ బ్యాంగ్ కు సహకరించిన ఆ పార్టికలే గాడ్స్ పార్టికల్ అని దాన్ని కనుగొనడం మనుషులకు అసాధ్యమని ఆయన అన్నారు అసలు ఈ సృష్టిని సాధించడం శాస్త్రవేత్తలకు ఎప్పటికీ సాధ్యం కాదు అందులో ఈ సృష్టి ఏర్పడడానికి ఏర్పడిన కారణాలు కనుగొనే క్రమంలో శాస్త్రవేత్తలు తమ సమయాన్ని వృధా చేసుకుంటున్నారు సృష్టి క్రమము ఏర్పడడానికి కారణమైన ఎన్నో థీరీలను శాస్త్రవేత్తలు ప్రతిపాదిస్తున్నారు చివరిగా ప్రతిపాదించిన థీరీనే బిగ్ బ్యాంగ్ థీరీ ఇది కూడా ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేమని శాస్త్రవేత్తలు అంటున్నారు ఒక కణం ఈ సృష్టి నిర్మాణానికి పనిచేసింది అంటే నిజంగా అది మనం నమ్మలేము ప్రేలుడు అనేది జరిగితే అక్కడ విధ్వంసం జరుగుతుందే గాని నిర్మాణం ఎలా జరుగుతుంది హీరోసీమ నాగసాకి పట్టణాలపై అమెరికా వేసిన అణుబాంబు నాశనాన్ని ఇప్పటి వరకు ప్రపంచం మర్చిపోలేకపోయింది అంటే అణుబాంబు వేయడం వలన హిరోసీమ నాగసాకి పట్టణాలు నాశనమయ్యాయే కానీ నిర్మాణం మాత్రం జరగలేదు ఎప్పటికీ ప్రపంచం అది జ్ఞాపకం చేసుకుని ఒలిక్కి పడుతూనే ఉంది ఎప్పటికైనా గెలిచేది దేవుని వాక్యమే దేవుని వాక్యమే ఈ సృష్టిని నిర్మించింది ఈ దిశలో కూడా శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధనలు చేస్తున్నారు నిజంగా బిగ్ బ్యాంగ్ తీరీనే కారణమైతే ప్రతి దానికి కార్యకారక సిద్ధాంతాన్ని వెతికే సైన్స్ ఈ బిగ్ బ్యాంగ్ జరగడానికి కూడా ఏదో ఒక శక్తి కావాలి ఆ శక్తి ఏంటో ఎవరో తెలుసుకున్న నాడే సైన్స్ నిజంగా పురోగతిని సాధించినట్లు రెండు కణాలను ఢీకొట్టించడానికి శక్తి కావాలి ఆ శక్తి దేవుడి ఎందుకు కాకూడదు బైబిల్లో ఆది కన్న ఒకటవ అధ్యాయంలో దీనికి సాక్ష్యంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు దేవుడు కలుగునుగా కానీ పలికిన స్వరమే శక్తి అయితే ఆ శక్తి బిగ్ బ్యాంగ్ విస్ఫోటనానికి కారణమయ్యి పదార్థం విడిపోవడానికి కారణమైతే సమస్తమును ఆయన నిర్మించినట్లుగా మనము చూడగలం ఏప్రిల్కు రాసిన పత్రికలో ప్రపంచంలో దేవుని వాక్యం వల్ల నిర్మాణమైనవి అని మనము చూడగలం ఈ ప్రకృతి అనేది మూడు శక్తుల వల్ల నిర్వహించబడుతుంది అని ఇది వరకే మనం తెలుసుకున్నాం ఒకటి లైట్ ఎనర్జీ లైట్ ఎనర్జీ గురించి బైబిల్ చెబుతున్నటువంటి మాటను చూస్తే మనకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు అని లైట్ ఎనర్జీని దేవుడుగా బైబిల్ మనకు చూపిస్తుంది అంతేకాదు హీట్ ఎనర్జీ అంటే ఉష్ణశక్తి దేవుడు దహించు అగ్ని అయి ఉన్నాడు దేవుని గూర్చి బైబుల్ చెబుతుంది దహించు అగ్ని అంటే హీట్ ఎనర్జీ ఇంకా మూడవదిగా సౌండ్ ఎనర్జీ దేవుని స్వరమే ఆ శబ్దముగా మనము చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని యొద్ధ ఉండెను ఆ వాక్యమే దేవుడై ఉండెను అనేటువంటి మాటను మనం చూడగలం యేసు బాప్తీసం తీసుకున్న తర్వాత ఆకాశం ఉండి ఒక స్వరము ఈయనే నా ప్రియకుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందించుచున్నాను అని దేవుడు మాటలాడినప్పుడు అక్కడ నిలుచున్న వారు అది ఉరిమెను అని అనుకున్నారు అంటే దేవుని స్వరము ఉరుముల వారికి పరిచయం ఉన్న ఏదో ఒక స్వరముతో వారు పోల్చుకున్నారే గాని అది దేవుని స్వరము అని వారు పోల్చలేకపోయారు ఆయన మాటే ఒక భయంకరమైనటువంటి ప్రేలుడుకు కారణం కావచ్చు అనే నిజాన్ని తెలుసుకోవాలి ఆయన స్వరమును గూర్చి ఇంకా అనేకమైన సంగతులను బైబిల్ తెలియజేసింది అంటే బిగ్ బ్యాంగ్ జరగడానికి వెనక దేవుడు ఉన్నాడని తెలుసుకోవాలి అయితే ఆ దేవుడు కూడా ఉండాలి అన్న కార్యకారక సిద్ధాంతాన్ని ఈ రోజు చాలా మంది అడుగుతున్నారు దేవుడు అంటేనే ఎనర్జీ అని దీనికి అంతము ఉండదని శాస్త్రమే చెబుతుంది మరలా వారే కార్యకారక సిద్ధాంతాన్ని అడుగుతూ ఉన్నారు సైన్స్ దేవుణ్ణి ఎనర్జీ అని అంటుంది కానీ విశ్వాసాలను నమ్మేవారు మాత్రం దేవుడు అని అంటున్నారు అసలు దైవకణం ఎక్కడ ఉంది శాస్త్రవేత్తల విధికి దైవకణం అసలు రూపం ఏంటి ఇది శాస్త్రవేత్తలు అన్వేషిస్తున్న ఒక పెద్ద అన్వేషణ ఈ ప్రకృతిలో ఉండే ప్రతి వస్తువులోనూ ఉంటుంది అని వారు అంటున్నారు కానీ ఈ కణమును దైవకణముగా భావిస్తే ఆ కణం మనుషులకు కనిపించదు ఒకవేళ దానిని పట్టుకోవాలంటే ముందు మనిషి యొక్క ఆత్మను పట్టుకోవాలి ఎందుకంటే దైవకణం ఎక్కడో లేదు అది కనిపిస్తున్న నీ నా శరీరాలలోనే ఆవహించి ఉన్న ఆత్మయే అంటే దైవకణము అనగా మన ఆత్మయే 
దేవుని నుండి విడిపోయి వచ్చిన మనము అనగా ఆత్మయే ఈ దైవ కణం దీనిని పట్టుకోవాలి అంటే ఎక్కడికి కూడా వెళ్ళనవసరం లేదు మనిషి ఆత్మను పట్టుకొనగలిగితే దైవ కణమును మనిషి పట్టుకొనగలడు ఒకవేళ ఈ సృష్టిని దేవుడు సృష్టించకపోతే ఈ ఐదు రకాల ప్రశ్నలకు సైన్స్ సమాధానం చెప్పాలి వాటిలో ఒకటి ఈ ప్రపంచంలోని పదార్థం ఎలా వచ్చింది ఆది కణం ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచనంలో చీకటి అగాధ జలముల పైన కమ్మి ఉండినేను ఆ అగాధ జలములు ఆ పదార్థం ఎక్కడి నుండి వచ్చింది ఈ పదార్థం బిగ్ బ్యాంగ్ కు ముందే ఉందిగా అంటే దేవుడే ఈ పదార్థాన్ని సృష్టించి ఉండాలి ఇక రెండు ఈ సృష్టిలోనికి జీవము కూడా ఎలా వచ్చింది ఆది ఎందు దేవుడు ఈ సృష్టిని సృష్టించినప్పుడు ఈ సృష్టిలోనికి జీవం ఎలా వచ్చింది అంతేకాదు మనిషిలోనికి జీవ వాయువును ఊదినప్పుడు నరుడు జీవాత్మ అయ్యను అన్నాడు ఈ జీవము రావాలి అంటే దేవుడు కావాలి ఇక మూడవది ఏ ఏ జీవులలో ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉండాలో వాటికి ఎవరు చెప్పారు ఒక పిల్లిగా ఒక కుక్కగా ఒక పక్షిగా అవి ఏర్పడాలి అంటే వాటిలో ఉన్న క్రోమోజోమ్సే కారణమని ఈ రోజు సైన్స్ చెప్తుంది ఈ క్రోమోజోమ్స్ ఏ జంతువులలో ఎన్ని ఉండాలో ఎవరు చెప్పారు ఇక నాలుగవది మనలో ఉన్న ఆలోచనలు నైతిక విలువలు ఎలా వచ్చాయి మనలో ఎన్నో ఆలోచనలు ఎన్నో తలంపులు ఇంకా ఎన్నో నైతిక విలువలు ఈ నైతిక విలువలు మరియు ఆలోచనలు ఎలా వచ్చాయి మనిషికి ఐదు అందరిలోనూ ఉన్న దైవాన్వేషణ ఈ దైవాన్వేషణ కూడా మనకి ఎలా వచ్చింది దేవుడు ఉన్నాడు అని తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఆశ తెలుసుకోవాలనే కోరిక మనిషికి నిజంగా ఎలా కలిగింది ఈ ఐదు ప్రశ్నలకు సైన్స్ సమాధానం ఎప్పటికీ కూడా చెప్పలేదు వీటికి సమాధానం బైబిల్ మాత్రమే చెప్పగలదు ఎందుకంటే ఈ ప్రకృతిని చేసింది దేవుడు ఈ ప్రకృతిని చేసిన దేవుడే ఈ బైబిల్ గ్రంథాన్ని మన చేతికిచ్చాడు ఈ బైబిల్లో రాయబడిన ప్రతి ఒక్క మాట ప్రకృతి ఎలా నిర్మించబడిందో అణు అణువున ప్రతి సృష్టి ఎలా జరిగిందో అన్నిటిని కూడా వివరిస్తూ ఉంది అంతెందుకు ఈ రోజు వీరు చేసిన ప్రయోగానికి కూడా కారణం ఒక మనిషి మెదడు దానికి ఈ ఆలోచనలు ఎలా వచ్చాయి ఇవన్నీ ఎప్పటికీ సైన్స్ సమాధానం చెప్పలేదు ఈ విశ్వం వెనక దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు లేడు అనే వారికి దేవుడు ఉన్నాడు అని తెలియజెప్పడానికే ఈ యొక్క పాఠ్యాంశాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొని వస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ స్నేహితులకు శ్రేయోభిలాసులకు ఈ వీడియోను ఫార్వర్డ్ చేసి దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని బైబిల్ యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలియజేయండి చిట్ట చివరిగా మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మరొక వీడియోతో మరలా మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు దేవుడు మనందరికీ తోడై ఉండేడుగాక ఆమెన్